Hello. Hello, teacher. Hello. Good, good evening, everyone. Here we good are. Good evening. Good evening. Welcome. Good Welcome. evening, teacher. Good evening, Dilma. Good evening. Hello, good evening. Hello, so, teacher. Hello, how are you doing, Reynaldo? Hi, Kenny. Hello, Candy. Hi, teacher. Hi. I see you're with your baby. <laughs> Oh, yeah. Yeah. Okay, everyone. It's almost time. We have only one minute. Okay. We have only one minute. Uh, siempre quiero recordarles que eh, se está recibiendo la documentación para la inscripción del siguiente módulo. Es necesario que lo dejen presentado porque acuérdense que eh, pues vamos para vacaciones. Entonces este día, el, este viernes de esta semana es el último día para entregar la documentación. Así que eh, les solicito que verifiquen con... Eh, recursos humanos, el enlace, ¿verdad? De recursos humanos con eh, inglés corporativo. Um, en inglés corporativo no se lo van a verificar. Eh, entonces es mejor que usted lo haga eh, eh, directamente con recursos humanos de su compañía. Es más fácil, ¿verdad? Para hacerlo. ¿Verdad? Aunque sí, pues estamos dispuestos también a ayudarle y verificar. Lo único que es me mucho mejor que usted lo haga desde su compañía. Um, la, el otro anuncio es que ustedes, no sé si hoy, este día recibieron la encuesta de satisfacción. Esa no la van a realizar aún. La van a realizar hasta el último día de clases. Es básico. Eh, yo creo que desde el primer día les comenté, ¿verdad? Que son tres eh, cosas que se toman en cuenta para eh, la calificación final o para, para ser aprobado en el curso. Entonces, una es las tareas de la plataforma y las actividades de la plataforma, ¿verdad? Incluye la participación en la plataforma. Eh, y la segunda, que también es de las, o sea, son igual de importantes, es la asistencia, ¿verdad? El porcentaje de asistencia es básico. Y eh, la tercera cosa es la encuesta de satisfacción, ¿verdad? Esa encuesta es básica para que usted sea promovido para la siguiente, ¿verdad? Para el siguiente... Eh, para la siguiente convocatoria. Entonces, eh, dicho esto, vamos a comenzar eh, nuestra clase de hoy. And I'm switching now, okay? Let's jump into the new topic for tonight, okay? But before, just let me call the roll. Eh, miren, uh, otra cosa. Eh, Zoom ha tenido actualizaciones. Así que ayer los que estábamos teniendo problemas pudo haber sido por esa actualización que estaba disponible. Entonces les sugiero que ahora en la, después de la clase usted lo actualice para que el día de mañana no le dé problema. Oyen. Se van a ir donde... Si ustedes la tienen instalada como aplicación, váyanse a Zoom y pónganle actualizar. ¿Verdad? O comprobar actualizaciones. Teacher, aunque si uh, no hemos tenido problemas algunos, lo tenemos que hacer igual. Sí, para que usted lo lo tenga, ah. no, para que usted tenga las nuevas eh, opciones o, o ah, okay. eh, la última versión, va, la última versión ah. de, de la aplicación. Uh -huh. Ok, sí. Thank you. Ok. Okay, people, so let me call the roll. Please uh, turn on your cameras and please say present when I call your name. Okay, Amanda Graciela Perez Orellana. Present, teacher. Caleca Visay Marinero Asensio. Candelaria de Los Angeles Nolasco de Flores. Here, teacher. 
Present. Okay. Um, Carolibe Chávez Reyes. Present teacher. Okay. Cristian Edenilson Ayala Ramírez. Present teacher. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Good evening, teacher. Present. Iris Marina Portillo de Reyes. Present teacher. Iris Janet Barrera Herrera. Present teacher. Okay. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Karen Marisela Rivera de Martínez. Carla Raquel Mendoza Hernández. Kenny Lizette Cuellar de Barrientos. Good evening, present teacher. Okay. Levin Giovanni Martínez. Lizette del Carmen Hernández Miss Meet. Present teacher. Okay. Marta Lidia Godínez. René Armando Avendaño Pineda. Reinaldo Chávez Guerra. Alexandra Raquel Ávila de Axume. Present teacher. Okay. Uh, Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Carla Yanet García González. María Magdalena Ronquillo Magaña. Present. Okay. María Luz Yanet Cornejo Erazo. Present teacher. Vilma Consuelo Guzmán de Girón. Present. Okay, there we are. So we are starting tonight. Teacher. Yes, tell me. Aquí estoy, aquí estoy yo. Okay. Lo que pasa es que cuando quítame, cuando pasó lista, quizás se me fue el internet. Oh, okay. Okay, I check you in already. Let, let, me, let me see. Gracias, teacher. Okay, aquí there you are. También. Living? Okay. Yeah. Okay, thank you very much for letting me know that you are here already. Okay. So now we are starting with the new topic. Just let me introduce the class and then we are having a short feedback from yesterday, okay, from the yesterday's class. And also we are having a reading, um, a reading practice. This is reading comprehension, okay? So the first thing we are doing is to introduce the class, okay? Just let me go there. Okay, here we go. So the topic for tonight is how to use could for polite requests. This is formal language, okay? So we are studying uh, polite and formal requests, requests, okay? So welcome everyone to your class number 18. We are almost at the end of this course and we are practicing tonight could. We are learning also would um, for requesting politely. And now we continue with another way to request politely and a very formal language, okay? So let's see what's the main topic. Uh, I mean, the um, main goal for tonight. Our goal is <clears throat> that participant will be able, we, I'm sorry, will be able to make good for polite and formal requests. Okay, aquí me falta una palabra, could statement. Okay for polite and formal requests, okay? So we are using could tonight, could. 
Okay. So the agenda for tonight is that we are having this reading comprehension exercise that we have in our manuals. Then we are having some exercise about like to, how to use it. And then we are talking a little about, a uh, little bit about troubleshooting. Then we have uh, this conversation to role play in the manuals, then some writing exercises. And uh, we are going to see the structure how to structure polite requests and formal requests using could. The session one-on-one -on -one for tonight was for Lisette, right? But she had it yesterday. So tonight, I think it will be Carla. Carla Raquel, are you staying? Carla Raquel? Hola, teacher. Eh, ¿Se queda? Sí, okay, sí, teacher. Okay, great. So let's continue with this class number 18 and let's start for this exercise, okay? This is an exercise you have in the manuals and your manuals is on page 44, okay? You may go to your manuals on page 44 because below this reading, you have a comprehension activity, okay? So we are trying to learn, we are going to do these techniques to comprehend the reading. This is a reading about printers, okay? This is a reading about printers. What I want you to do is first listen to the audio, okay? Uh, because we are talking about printer qualities, okay? Bien, entonces, voy a poner el audio sin que lo veamos. O sea, no vamos a ver el texto ahorita. Solo vamos a escuchar el audio, okay? Déjenme ir acá porque para poder compartir... Here we go. Vamos a escuchar, este es un texto o un artículo acerca de las calidades de las impresoras, oh, perdón, las cualidades, I'm sorry, um, las cualidades de una o de las impresoras, ¿verdad? Vamos a ver. Color. Color is the most important for users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges, one color and one black ink, that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Resolution Printer resolution, the sharpness of text and images on paper, is usually measured in dots per inch (DPI). Most expensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. Speed. If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Memory. Most printers come with a small amount of memory, for example 1 megabyte, that can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when putting out pages with large images or table with lines around them, which the printer treats as large as image. Okay, so they were talking about the qualities of printers. These are qualities that we have to take in consideration in consideration, for example, when we want to acquire one printer, okay? Esas son cualidades que nosotros debemos tomar en cuenta como cuando 
mi compañía quiere adquirir una, una impresora, ¿ok? Tenemos que tomar en cuenta estas cualidades porque eh, no, no es lo mismo una impresora, ¿verdad? Para eh, fotografías y con una alta resolución, ¿verdad? Como para simplemente documentos, ¿verdad? En una compañía que solo se imprimen documentos. Entonces, en la lectura o en el audio que escuchamos, mencionaron algunas características o or, or some qualities, ¿ok? Or qualifications of printers. A ver, así a grosso modo de lo que escuchamos, ¿qué palabras eh, captaron? A ver, palabras que se refieran a cualidades de las impresoras. Vamos a ver lo que captaron, así a simple y grosso modo. Uh, son son prints that are so uh, expensive because there are print uh, full color. Correct. Than, than, than the another print, uh, the black and white, it's than, it than cheaper than the another color, color print. Okay. Anyone else who wants to participate with the words that you... Um, Understood. Palabras. Don't worry if you don't have ideas. Palabras. Words. Did you hear resolution? Tell me, Estela. Uh, I understand a little bit. <laughs> okay. Words what that you say, and I uh, hear. Uh, 600, but I, I think it's about the fish that the printer do it. Okay, like DPI, it says over there. Oh, they say it, mm, it was not the amount of the sheets that you can print. It was about the amount of pixels or something like this, right? Ah, something like that. Resolution. Yeah. Yes, kind of that. Okay, oh, okay. Um, now we're Thank going, you. okay. Ahora lo que vamos a hacer es que yo voy a poner la imagen, okay, de la lectura y la vamos a ir siguiendo, okay? Vamos a ir siguiendo la lectura. Okay. Everybody, please concentrate. Concentrate in or focus in the reading and focus in the listening. Okay, there we go. Call. Color is the most important for users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges, one color and one black ink, that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Resolution Printer resolution, the sharpness of texts and images on paper, is usually measured in dots per inch (DPI). Most expensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. Speed. If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Memory. Most printers come with a small amount of memory, for example 1 megabyte, that can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when putting out pages with large images or tables with lines around them, which the printer treats 
is large is image. Ok. ¿Fue más fácil ahora? Was it easier? Reading and listening. Ok, very good, very good. Ok, now, can you tell me the qualities that we have to take in consideration when we want to acquire a printer? Color. Uh -huh. Memory. Memory. Uh -huh. Resolution. 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 Speed. Speed. Need. Uh -huh. Need. Memory. 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 Exactly. Uh -huh. Okay. There we have some qualities, right? Qualities of printers. So now we are going to the breakout rooms, guys, and we are doing the comprehension activity we have on page 44. Page 44, okay? Nos vamos a ir a los breakout rooms y vamos a hacer la actividad comprensiva de, de lección, eh, perdón, de lectura comprensiva que está abajo exactamente de esa lectura en la página 44 de su manual. Okay? So, um, ¿Les gusta escoger su, su sala o mejor los, los pongo yo? A ver, quiero escucharlos. Escoger la mejor. ¿Verdad? ¿Les gusta? ¿Verdad? Ok. There you go. No problem. I understand. Ok. Vaya. Pero tratemos de que, sol, que hayan en esta vez, quiero ver, cuatro máximo. Ok. Cuatro estudiantes máximo para que puedan... Eh, hacerlo un poquito más rápido, ¿ok? Entonces solo voy a dejar tres alas. Serían, quiero ver, tan, 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 no. Serían uh, ta, 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 cinco salas, ¿verdad? Voy a poner las seis por si alguien quiere irse en pareja. Ok, let's see. There we go. Levin, ¿lo logró? Sí. Ok. Kenny. Christian. You have to choose your room. You want to join. Alexandra. Ok. Alexandra, were you able to find the option? Ahorita ya me salió. Okay. Okay. Entonces, 
Ah, it's a very simple for user who need to print. La pregunta decía, baja, por favor. Why is color important for some users? Porque because because. Luna. Espérame, espérame, espérame. Se me salió la perrita, güey. <laughs> Good evening, Mr. Vale. Julio. Vale, está la Sorry, pena. pero eh, <risa> yo tuve un poquito de problema y no escuché bien en qué consiste la actividad. Esta es la lectura comprensiva que puso la teacher. Entonces vamos a contestar estas preguntas. Okay. De acuerdo a la lectura que, que vimos hace un momento. Escuché toda cortada. Uh -huh. Okay. What is color important for some user? Mm, tengo que leerlo. Hay que estar la parte color important color. for user. Pregunta, why is color important for some users? No sería for print pages, presentations or maps. Uh -huh. Sí, es, it's, it is. Or maps in other pages where color is part of the information. It's for Es necesaria toda la respuesta, entonces. It's important for user who need to print page for presentation or maps in other page where color is part of information. No. Yes. Common in memory for for example a one megabyte. Most printed in memory no estará where the printed most expensive. For example, one megabyte that um, can be megabyte, uh -huh. by the juice. Dice, if do you printing big important. If do much printing this good of piney. Dice, what does DPI for stand for? Mm -hmm. Y dice, printer resolution is usually measured. Yes, it does per inch. Mm -hmm. De, mm -hmm. de, de. Mm -hmm. Ajá, esa sería eh, la. Tú, no, ¿verdad? No. Yes. Mm -hmm. Why? Because. 
como las pixeles. Ajá. No. Ah, ya se nos unió la teacher. Teacher, ¿qué significa DPI? DPI. That's, that's per inch. That's, acuérdense de esta palabra. ¿En dónde hemos oído that? ¿En dónde? A that's, ver, a ver. Pato. Ajá. No, no, ese es duck. Ese es duck. Ajá. Vale, pero that. ¿Se acuerdan cuando decimos our email address? Do you remember? Do you remember Marlo. when we say dot com? Dot com. Do you remember? Okay, what is that? What is that? Oh, yes. Okay. And it says per inch. Inch es pulgadas. Okay. O por pulgada. Yeah. Inch es una pulgada. Pixel, pixeleado. Yes, it's every single dot that you can um, you can uh, print to form the image, right? Uh, in one inch. Yeah. Los puntitos que se pueden hacer en una pulgada según esa impresora. Okay. Los que sean. Ajá, o sea, esa es la resolución. La resolución, eh, la resolución normalmente exactamente son los píxeles, ¿ok? Pero ahí no estamos hablando de píxel como tal, sino que estamos hablando de los puntitos. Por eso dice que uh, is usually measured in DPI or dots per inch, ¿ok? Dots per inch. Entonces, su respuesta, your answer for the question is just dots per inch. Cuando le dicen, eh, ¿qué significan las siglas? Quiere decir ahí, what does DPI stand for? Uh -huh. ¿Qué significa uh -huh. cada letrita? Yeah. That's code. Yes, correct. Okay. Why are color printers more expensive? Stand for teacher, ¿qué quiere decir? Cuando dice, um, what does the DPI stand for. Exacto. Um, es de frase, ¿va? No. Sí, es como que diría um, en español, ¿verdad? ¿Qué significan las siglas IS, por ejemplo? ¿Ok? Mm -hmm. Esa es la forma de preguntar. En este caso, yo lo preguntaría, what does IS stand for? Para que me digan qué significa o qué, a qué se refiere cada inicial. ¿Verdad? Cada inicial, Instituto del Seguro, Salvadoreño del Seguro Social, ¿verdad? Right? That's a stand for. Mm -hmm. Is it okay, Levin? Yeah. Okay. Um, there, eh, podemos contestar, there is o... It is. Um, and number two? Yes. Oh, just just the, the words. For example, you say, what does DPI stand for? Uh, mm -hmm. Then you say, uh, that's per inch. Just that. Mm -hmm. Mm -hmm. That's per inch. Mm -hmm. You don't have to say it stands or DPI stands for. ¿Verdad? Puede decir solo las muy palabras o puede decir DPI, que sería mi sujeto, mi verbo stands, porque es tercero, es it, ¿verdad? For. Ok. DPI stands for that's per inch. Ok. Uh, la, la tercera dice Why are color printers more expensive? Much faster. Ok. Pregunta que por qué son más caras las impresoras a color. Go. Impresiones a color. Scroll up. Scroll up and go to color. Scramble the color. Scramble the color. And no. Scroll and up. Scroll up, mueva la página hasta arriba en donde está el color. Ok. Aquí está. Ok. 
es cartridge, teacher. Cartuchos. Cartuchos. Uh -huh. Ink. Dice, the color printer can also be sent to print only in black and white. Color printers are more expensive to offer this in the EU to ink cartridge. One color and one black ink. Después de black and white, color printer are more expensive. Ajá, uh -huh. okay. dice que... que okay. lo... To operate this inset. Los colores que se imprimen pueden también ser to, to impresos. Ahí está el color. En blanco y negro. Los colores son Ajá. Más, más caros para operar de que usan dos ink. Number of five. Dos cantuchos. O sea, Hasta está diciendo que todos son páginas. caros entonces. Ajá, pero dice a, a certain number of hasta cierto número ah. de páginas. No, porque este es el color printer es más expensive to operate si they use two in cart cartridge. Entiendo que, que es más caro son... porque, porque usa más cartuchos de tinta, en cambio la otra solo uno le pone color negro y blanco. Bueno, negro. Negro. Ajá, y la otra usa más. Sí. Diferentes colores son más cartuchos. Uh -huh. Ok, entonces Pero la que... Okay, people, here we are. Uh, una de las formas en las que cuando nosotros leemos podemos comprender eh, la lectura, ¿verdad? Primero, enfocarnos cuál es el tema central, ¿verdad? ¿Cuál es el tema central que vamos a hablar? Y normalmente eso viene dado por la instrucción, ¿verdad? Eh, por lo menos en los ejercicios, ¿verdad? Por lo menos en los ejercicios. Cuando vamos a leer algo fuera ya por nuestra cuenta, un artículo, el periódico, so, o el periódico o libros, por ejemplo, you've got to be aware, usted tiene que tomar en cuenta y fijarse en el título, ¿ok? Normalmente el título re, reúne todo, ¿verdad? So we were talking about qualities of printers, qualities of printers. So the reading is about a list of qualities and description, the description of these qualities. So number one, the, the first question, why is color important for some users? Why is color important for some users? De qué cualidad está hablando ahí? Uh -huh. Del color, ¿verdad? Entonces me voy al color a ver ahí la respuesta. Vamos a ver. I want to listen to Jessica. 
Jessica, why is color important for some users? Okay. Uh, for users who need to print page for a presentation or maps. Okay, correct. Or, uh-huh where the color is part of the information, right? Where color is part of the information. So, porque imagínense que un mapa en realidad no necesite eh, diferenciar colores para dar alguna información necesaria, lo podemos imprimir también en, en blanco y negro, ¿verdad? Entonces, eh, definitivamente, some users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information. For example, brochures. Mm. What other document uh, do you think that need the color in the information? Flyers. Layers, uh-huh. Uh, flyers, 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 uh -huh. okay. Mm -hmm. Okay. Flyers. Mm -hmm. um, yeah. Stats graphics. Uh -huh. Al, alguien que va a presentar, o okay, que constantemente está presentando gráficas, ¿verdad? Graph, graphics. Uh -huh. De estadística. Reports. Right? Reports, yes. Uh -huh. Reports where it's important to, to make the difference between one data and the other data, right? And the other piece of data. So yes, it's very important. So now let's go to number two. Julio, number two, can you read the question and then give us the answer, please? What does DPI stand for? Mm -hmm. What is uh, the answer? It uh, dot per inch. Okay. It means yes, correct. Dots per inch. Dots per inch. ¿Qué dijimos que eran dots? Punto. Puntitos, verdad? O puntos. Yes. Per inch. ¿Qué es inch? What does inch mean? Yes, yes. Tell me it is. It is Janet. Correct. Correct. Entonces, la palabra que nos daba la clave aquí en la lectura es measured. Ok, measured, medidos. Ok, vamos a ver aquí. Aquí está en resolution, miren. Entonces dice, is usually measured in Medidas. that's per inch, correct. Inch es una medida, okay? Pulgadas es una medida, measure, right? It's a measurement. Okay, next, Teacher. tell me. Teacher. I'm sorry, but can you ex explain the word, the question? Because I didn't understand the question. <laughs> The question is, for example, if, vaya, lo voy a decir en español una pregunta similar, como les decía a otro equipo que uh, me preguntó lo mismo, Marta Lidia. Uh, si, si era Marta Lidia que me preguntó, ¿verdad? No, ¿quién fue que me preguntó? Ahorita. Yo fui. No, ahorita, ahorita, en este momento. Estela. Ah, Estela, Mabel. Oh, I'm sorry, Estela. Ok. Ah, la interferencia voy a decir yo. <risa> ok, uh, yo le decía al equipo eh, que me preguntó, por ejemplo, en español preguntamos, miren, ¿y qué significan las siglas IS? Entonces, esa pregunta, esa pregunta se dice de esta manera. What does IS stand for? Ok, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Que me digan cada palabra que representa cada inicial, ¿verdad? 
Entonces, por ejemplo, what does it stand for? Ah, voy a decir Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Right? Entonces, es esta misma pregunta. What does DPI mean? Entonces, solo queremos o solo ah, le están okay. preguntando ajá, la palabra que representa The cada meaning. inicial. La inicial. Ok. Ok. Yeah. Las iniciales DPI okay. stand for. Esta frasecita stand for es lo que le da la idea de qué significan esas, esas tres letras o de, cuál es, de qué palabras son inicial. Ok. There you are. Bien, vamos a ver. Number three. Um, why are color printers more expensive? It is Marina. Because the color they operation to ink cutting color. Correct. Because, uh huh. Because to operate the color printers need two ink cartridges. Okay. Necesita dos cartuchos de tinta, verdad? One and color and one um, black, black ink. Okay. Okay. So yes, that's more expensive because of that. And also uh, the amount of ink is for certain num number of pages, right? So yes, that's why they are more expensive. And the last one, the last one. I am sorry. Now there they are. Here we go. And the last one is, oh, sorry guys. Es que se me mueve porque no puedo verlos. Okay, then number, uh, it's not the last one. What is something important for someone who prints a lot? What is something important for someone who prints a lot? ¿Qué cualidad de las que leímos es importante para alguien que imprime un montón? Vamos a ver. Can you tell me? The speed. Correct. And, and memory, podría ser. Okay. If you do much printing, aquí ya nos dio la clave, ¿verdad? If you do much printing, ah, entonces es the speed. Resolution. Right? Uh, resolution is more for the kind of images or the kind of... Uh, quality that you need in your printing, okay? Because it's not the same printing pictures than printing documents, right? So not resolution, it's speed, okay? Speed. If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Aquí estaba la clave, ¿verdad? Becomes important. Se vuelve muy importante. Uh, the speed, okay? So let's Read number five. Marielos, please read mm, the question and give us the answer. Um, what is the amount of memory has most printed? Printers? No. Come with. Come with. Come with. Okay. Exacto. Este with es con, ¿verdad? Que da la idea que viene con la impresora. Vamos a ver. ¿Cuál es la cantidad de memoria que la mayoría de impresoras traen? Uh -huh. One megabyte. For no. example, one megabyte. Okay, yes. But it says it's a small amount of memory, right? That can be expanded. 
So we are talking okay. about about one megabyte, okay? One megabyte because some of them right. brings more, right? Or not less, but more, okay? Hay alguna pregunta acerca de lo que hemos leído y lo que hemos hecho? Is there any question about the vocabulary? Yo, teacher, the Tell one me. thing and the comprehension, my comprehension is a little bad because I don't understand when they make the structure when I'm asking the, for example, what does a DPI stand for? I, I didn't know that. And I was thinking a lot about that sentence because okay. I didn't saw that. Uh -huh. Okay, this uh, is that, very I, important. I, 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 I'm, I'm confused. Uh, the same with the, the the sentence at the end with the question. Excuse me. At the end, I had the same because with at the end es que como que traen, entonces eso es lo que me confunde mucho. Okay, no problem. This is why we do these kind of exercises, okay? Es por eso que hacemos este tipo de ejercicios para que vayamos viendo lo que necesitamos agregar en nuestro vocabulario, qué es lo que necesitamos visualizar en las estructuras de las preguntas, por ejemplo, y visualizar en las estructuras de la lectura, ¿verdad? Para poder comprenderlas. Así que yo les sugiero que vuelvan a leerlo que vuelvan a leer las preguntas individualmente para que ustedes vayan comprendiendo aún más, ¿ok? Porque la verdad es que la práctica hace al maestro, ¿verdad? Entonces, ahorita ya les dimos como una luz. Ahora ustedes lo pueden volver a leer, volver a leer. Y entre más lo lean, van a encontrar más cosas que no sabían, ¿ok? Entonces van a ir agregándolas a su vocabulario, ¿ok? Okay, people. So now, solo déjenme tomar la asistencia por segunda vez antes que se me pase, porque ya se me pasó varias veces la segunda vez de la asistencia. Así que, por favor, hoy sí, no se me debe pasar. Lo voy a tomar ahorita. Please turn on your cameras and say present when you hear your name. Lo voy a hacer algo rapidito, ¿ok? Amanda, Graciela... Present teacher. Okay, Pérez Orellana, there you go. Caleca Visaí Marinero Asensio. Uh, present teacher. Okay, Candelaria de Los Ángeles Nolasco de Flores. Carolibe Chávez Reyes. Present teacher. Cristian Edenilson Ayala Ramírez. Yeah. Delmi present. Guadalupe Martínez Marroquín. Present teacher. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Liliana Carolina Calderón Cisneros. Present teacher. Iris Marina Portillo de Reyes. Iris Janet Barrera Herrera. Ok. Ok. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Karen Maricela Rivera de Martínez. Present teacher. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present teacher. Kenny Lisset Cuellar de Barrientos. Levin Giovanni Martínez. Lizette del Carmen Hernández Mismi. Marta Lidia Godínez. Thank you, Lizette. Marta Lidia Godínez. Present teacher. Present. Ok, René Armando Avendaño Pineda. René, are Present. you there? Ok, there you are. Yes, I'm here. Ok. Reinaldo Chávez Guerra. Present teacher. Alexandra Raquel Ávila de Axume. Present teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Carla Janet García González. María Magdalena Ronquillo Magaña. Present. María Luz Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Vilma Consuelo Guzmán de Girón. Present. Ok, there we are. Okay, people, now we are going to um, start with this other part, okay? Oh, this mouse.
Okay, just reminding what, how to use the would, uh, would like to structure, okay? And then we are jumping into could, okay? Mm, one second, it moved. Here we go. Okay, just um, reminding this. Let's remember the affirmative way. I would like to report a problem, okay? I would like to speak with David. Is he in? Esta es la manera afirmativa. Tenemos el sujeto. Tenemos would, like, to, y el verbo. El verbo no va a cambiar. No lo vamos a conjugar. No le vamos a poner ing ni la letra S, ¿ok? En la parte negativa, ¿cómo lo hacemos? The subject y would not, ¿ok? Pero lo contractamos de esta manera. Wouldn't. Wouldn't like to worry you. I wouldn't like to worry you. She wouldn't like to worry you. He wouldn't like to worry you, ¿ok? What would you like uh, to report? What would you like to report? Entonces, regresemos al punto en que estábamos hablando que estamos aprendiendo un lenguaje muy formal y muy amable para hacer solicitudes, para solicitar algo. So we are requesting politely, okay? And let's uh, having that in mind, Having that in mind, let's remember this. The situation, for example, was give me your feedback. I'd like to give me, uh, I'd like you to give me your feedback. Acordémonos de las dos estructuras que vimos ayer. Una es que yo quiero que alguien haga algo para mí o por mí, ¿ok? Pero también puede ser que yo quiero que hagan una acción o yo quiero hacer una acción, ¿ok? Entonces, Recordemos, I would like to significa I want, pero en una forma muy formal y muy amable, ¿ok? For example, see the situation, if the situation is take some time off, I'd like to request some time off, ¿ok? Esto fue de la clase pasada, solo lo estamos releyendo, ¿ok? To talk to the boss, for example, you want to go and have a meeting with your boss, Then you say, I'd like to talk to you. I'd like to talk to you, okay? The, uh, to send the new procedure guidelines by email. But you need that someone send these guidelines to you. Then you say, I'd like you to send the new procedure guidelines by email, okay? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando decimos, I'd like you to give me, quiero que tú me des. Okay, I'd like you to send, quiero que tú me envíes, okay? Pero en estas, I'd like to request, yo quiero solicitar, ah, quiero realizar una acción. Esa es la diferencia y veamos las dos estructuras, okay? To send the new procedure, right? We say, I'd like you to send the new procedure guidelines by email. And the next one is report an issue in your area. Maybe they gave you an instruction yesterday and you want to report that you did it, okay? That you want to report that you are taking, um, uh, that you are doing what you mean or, or what they want you to do, okay? So you've got to say, I'd like to report that we are closing the offices one hour later, just as you wish. Estos son ejemplos, nada más. Aquí podemos decir lo que nosotros querramos, ¿ok? De acuerdo a la situación. Son ejemplos para que veamos que utilizamos I would like to, ¿ok? Entonces veamos. Si podemos nosotros <laughs> decir lo que nosotros decíamos, vamos a ver. Tenemos estas situaciones. Please answer the phone, asking for some help, take a look on something, to have lunch with you, inviting him or her to a party. Tenemos estas situaciones imperativas, ¿ok? Pero las queremos decir amablemente, ¿ok? Las queremos decir en un lenguaje formal a alguien que merece respeto, ¿verdad? O queremos ser respetuosos con alguien cercano también. Podemos usar would like, ¿ok? Entonces, ¿cómo podríamos pedirle a alguien que responda el teléfono? Will you answer the phone, please? 
Ok, ahí vamos a hacer la diferencia. Vuélvamelo a decir. I like to you. you. Eh, permítanme, vamos a agarrar Sorry. el de Levin primero solo para hacer una pequeña aclaración, ok? Would you? Would you answer the phone, please? Ok. Está gramaticalmente correcto, ok? Gramaticalmente está correcto. En este caso, usted le está solicitando, <coughs> pero el significado acá no es que usted quiere que lo haga, ok? Sino que usted le está diciendo, ¿responderías el teléfono? Es muy diferente a preguntarle, would you like to answer? ¿Ok? Would you like to answer? ¿Vemos las dos estructuras? ¿Ok? Sí. Would you like to answer the phone? Quisiera. Oh, okay. ¿Ok? ¿Puedes responder el teléfono, por favor? ¿Ok? Mm -hmm. Usted quiere, ok, como decir, usted quiere responder el teléfono, pero como yo en realidad estoy haciendo esto, eh, bah, vamos a hacer otra explicación pequeñita. Este es, eh, sin el please, sería un offering, ok. Este es un offering, es un ofrecimiento, ok, en lugar, perdón que esto no me deja, en lugar de ser una solicitud o una request, ¿ok? Una orden o, una re, o un request sería como me estaba diciendo, creo que era Carla, ¿verdad? Carla Raquel o Estela. ¿Quién me estaba diciendo? I I like to I, would, I like to I like To you answer the phone, please. Ok, el you va exactamente en medio. Miren, I'd like you. I like you. To. You to answer the phone, please. Ok. It's not necessary in this case to say please, but it is okay if you say please. Ok, I'd like you okay. to answer the phone. Ok. Deseo que me contestes el teléfono. No que me contestes. Si no, quiero que tú contestes. Que, que tú contestes. ¿Ok? La actividad es answer the phone. ¿Ok? Y yo le voy a dar la orden o le voy a solicitar a alguien que haga esa actividad. Entonces, esa es la situación imperativa. Imperativa es dar una orden. ¿Recuerdan? Cuando damos una orden y solo decimos please. Ok, ahora ya estamos aprendiendo una forma más amable de decirlo. Ok, I'd like you to answer the phone. Ok, vamos a ver cómo pediríamos ayuda. How can you ask for help using would like to? Would you like to help me? Oh, that's a very good one. That's a very good one. Okay, lo vamos a escribir. Would you like to help me? Okay. Would you like to help me? Podría ser. Podría ser. Mm -hmm. I, would you like to help me? Uh -huh. Podría ser. Y le está diciendo, ¿me quieres ayudar? Okay. Pero... Lo vamos a solicitar de esta manera. I'd like you to help me. Ok. I'd like you to help me, please. Ok. Contractas. Sí, sí, así es. Claro que podemos usar la pregunta como me la acaban de decir. Would you like to help me? Me, quise, me quiere ayudar, pero la situación ya no es, una impera, no es imperativo. Okay. Necesito que me ayude, quiero que me ayude. Exacto. Este es manifestando que usted quiere que se haga, ¿ok? Pero de una manera amable, para no parecer como... Hay un video, se los voy a enviar, uh, donde dice... 
la persona que está dando la orden y la secretaria dice, ve, este se cree la reina de Saba aquí porque me está dando órdenes. Así, sí. Porque están acostumbrados, o sea, el, el lenguaje formal es para, como nosotros diríamos, ¿podría usted ayudarme con esto? ¿Ok? Es muy diferente a que diga, mire, ayúdeme. Ayúdeme. ¿Ok? Es muy diferente, ¿verdad? Right? El tono y, y hasta podríamos decir la connotación, ¿verdad? Es muy diferente y siempre es una orden, ¿ok? Always is like an order, ¿ok? Entonces, uh, would you like, uh, uh, ¿cómo fue que me dijeron? Would you like? To help me, right? Would you like to help me? Sería más como una invitación a que se una a lo que yo estoy haciendo, ¿ok? Más una invitación, right? Un ofrecimiento de que le doy chance que me ayude, ¿ok? Vamos a ver. Another polite request. Take a look on something. Imagine that you did a job. I don't know. You are doing something. Maybe you are... Um, writing a report, for example, and you need some revising, okay? Usted necesita que se lo revisen o que le, hey, mira cómo me quedó, ¿verdad? Take a look on something significa eso, ¿verdad? Echarle un ojito a algo. Entonces, ¿cómo le pediría usted a alguien que vaya y le revise lo que usted ha hecho? O vaya a ver lo que usted ha hecho bien bonito. O alguien que le diga su feedback, ¿ok? I like you to, I like to, um, you to take a look on this, on my report, on whatever. On this report. Excellent. Very good. Veamos entonces la siguiente. To have lunch with you. Usted le va a pedir a alguien, ¿ok? Que almuerce con usted. Would you like to eat tomorrow with me? Very good, very good. It means que normalmente no le da usted una orden a alguien que almuerce con usted, ¿verdad? Normalmente no le da una orden, ¿verdad? Sino que le hace una invitación, right? An invitation. En ese caso podemos utilizar la pregunta perfectamente. Would you like to have lunch with me tomorrow? Okay. Would you like to have lunch with me tomorrow? Y le estoy dando la opción incluso de que esté de acuerdo o que no esté de acuerdo, ¿verdad? Que le diga que sí o que no. Imagínense que ustedes quieren invitar a alguien a una fiesta. Ok, let's imagine that you want to invite someone to a party. Ok, ¿cómo le podríamos decir? Mm -hmm. Would you like to would you like to ask my party? Go to the party with me. Oh. Mm -hmm. I like you. Would you like to come to a party? Okay. okay. Would you like to come to a party? Okay. To a party or to my party or to the party, dependiendo, ¿verdad? A party, una fiesta cualquiera. They party, la fiesta que él y yo sabemos. ¿verdad? Los dos conocemos de la fiesta. Ahora, una fiesta específica. Uh, my party es la fiesta que yo estoy dando. Okay, sí, 
Así que la que usted quiera poner, come to my party, come to, come to the party, or come to a party. Ok. Sí, sir, ahí tiene que ir come. No, no puede ser así. Es decir, de así. Eh, perdón, me perdí. Eh, ¿Qué es lo que no, en vez de come, qué quiere poner? Así que. Attend. ¿Cómo no? Puede poner attend to a party, pero attend está muy formal, digamos, muy fuera de. Está más bonito decir to come. Uh -huh. okay. Igual en español eh, decimos, mira, quieres venir a la fiesta o quieres venir a una fiesta, ¿verdad? Sí. Entonces, we say to come also in English. ¿Ok? Ok. Bien, aquí hemos aprendido. Sí, 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 sí. sí, dígame. En este caso dice que es algo formal, ¿verdad? Yes. Y en el caso así como de compañeros de trabajo, digamos un ejemplo, digo, hey, hey, let's party. Let's party. Let's party. Let's party. Hey, let's party. Ok. Ajá. Hey, hey, let's party. Digo, hey, vamos a la fiesta. O otra Vamos vez, otra fiesta. vez, otra vez, Reinaldo. Dígamelo despacio, ¿cómo le diría a usted? Hey, 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 hey let's party. Let's go to the party. L -L -L -T -T. Hey, ah. let's go party. Ah. Ok, bien. Let's party, let's party. Single es como festejemos. Oh. Hey, hagamos fiesta. ¿Verdad? Festejemos. Uh -huh. No está invitando a alguien uh -huh. a una fiesta en específico. Entonces, okay. en todo caso sería, hey, let's go to the party. Hey, ¿Ok? Uh, hey, let's go to the party. Uh, Vámonos a la fiesta. Right? Uh, ok. Yes. Yeah. Pero esa es una Me invitación en el momento el... y en el camino. Uh -huh. Ajá. Ajá. Entonces esto ya sería un poco ya más este, anticipado. Ah. Exactamente, eh, exactamente. El, el pool. Ah, exactamente. Okay. Aunque bueno, imagínense que, ya. imagínense sí. que por ejemplo okay. el novio y la novia se encuentran y de repente ahí mismo hacen un plan de hacer algo, el novio le va a decir, Would you like? to go to a restaurant? Mm -hmm. Would you like to have yeah. dinner? No necesariamente anticipado, puede ser en el mero momento. Mm -hmm. Ok. Um, ok. Bien, esta pregunta que Reinaldo me hace es bien importante porque existe el lenguaje formal y en, existe un lenguaje informal. El lenguaje informal, por ejemplo, ahora vamos a, a ver después de este que viene Vamos a ver eh, cómo utilizar could. Ahorita hemos utilizado would, ¿ok? Hemos utilizado would, pero vamos a aprender a utilizar could, ¿ok? Vamos a aprender a utilizar could, oh, permítanme. Pero también tenemos otra que vamos a ver mañana que es can para hacer requests. Ahora, por ejemplo, Miren acá, les voy a poner esta para adelantándome un poquito, ¿ok? Estas son dos maneras de expresar lo que quiere decir Reinaldo, ¿ok? Por ejemplo, eh, si yo quiero hablar con mi jefe, voy a utilizar could. Uh, perdón, hacerle una solicitud a mi jefe, voy a usar could o would, que es un poquito más formal. O para hablar con mis colegas o mis compañeros de trabajo, voy a utilizar can, ¿ok? Can, como un poquito más informal. Realmente es informal, o sea, can es más casual, ¿ok? En cambio, could es más formal, ¿ok? Estamos ahí solo para aclarar un poquito lo que me decía Reinal. Bien, lo último que quiero que veamos de would, you, de would es que cuando nosotros, a nosotros nos hacen una oferta, nosotros hacemos una oferta a alguien utilizando would you like to, 
Ok. Hay dos maneras de responder esa pregunta. Okay. Estas son preguntas directas de invitación, de requests, ¿ok? Y no vamos a responder como normalmente lo haríamos con do o con otro, ¿verdad? Sino que aquí vamos a reaccionar, ¿ok? La reacción es accepting the offer or rejecting the offer, ¿ok? Accepting the offer or rejecting the offer. Podemos reaccionar aceptando o rechazando la oferta. Veamos entonces. Veamos este ejemplo. Would you like to go out tonight? Would you like to go out tonight? ¿Quisiera salir hoy en la noche? Si yo le acepto la oferta a la persona, yo le diría, uh, sure, thanks. O le diría, I'd love to. Let's go, right? Let's go. Ahora, I'd love to. Se puede usar aceptando y rechazando. Ya lo vamos a ver cómo. Por ejemplo, yo le pregunto a Estela, Would you like to rest now? Would you like to rest now? Si ella acepta, me usa cualquiera de estas. Si ella rechaza, usa cualquiera de estas. ¿Ok? Vamos a ver, Estela. Ok. Would you like to rest now? Yes, I want to rest. <laughs> yes, please. Yes, please. Ok, es una, es una reacción. Ven ustedes, no me va a decir, yes, I would like to. Mm -mm. No vamos a responder así. Vamos a decir, yes, please. Ok, vamos mm -hmm. a ver la siguiente. Si yo le hago esta pregunta a Levin, por ejemplo, él puede aceptar o rechazar usando estas respuestas. Vamos a ver. Would you like to eat early today? Would you like to eat early today? Yes, Living? of course. Very good. You see? Yes, of course. Sí, por supuesto. Ok. Nosotros los latinos decimos hasta cinco veces que sí. Oh, sí, claro, como no, con mucho gusto. Entrémosle, pues, démosle. ¿Vieron? Y cuántas dije, ¿verdad? But in English, we are more direct. Ok. In English, the language is very direct. No necesita tanta vuelta. Ok. Vamos a decir, for example, would you like to eat early today? Oh, sure, please. Or sure, thanks. Y hasta ahí se acabó y nosotros queremos decir todavía más, ¿verdad? Pero no, hasta ahí. Okay. Would you like to eat pupusas next Sunday, Iris Janet? Would you like to eat pupusas next Sunday? Yes. It's low too. I'd love to. I love I'd love to. I love to. I'd love to. Me encantaría. Ok. I'd love to. Ok. Pero también este I'd love to se puede usar rechazando. ¿Cómo? Vamos a escribirlo aquí para que les quede. Uh, dando una excusa. Ok. For example, would you like to eat pupusas next Sunday? I'd love to. But I'm working. I go to. Oh. I'm sorry. But I'm no, working no, no, no. late, for example. Okay? I love to, but I'm working late. Okay? That, si that quiere... is contrast, teacher. Yeah, contrasting, yes. Not exactly mm. contrasting. In this case, you are uh, giving an excuse. Okay? Mm. I'd love okay, to, but, but I'm working late next Sunday. Okay? Oh, oh, oh could be, I love to, but I... But I'm sick now. Uh, pero te están, pero, I'm sorry, lo están invitando para el próximo domingo. Ah, yeah, yeah. Of course. If you're I'm sick so, now, maybe yeah. you're going to uh, be. In, in the moment, yeah, yeah. Yes, mm -hmm. yes. It depends on the time that they are inviting the you to do something, uh -huh. right? Yes. yes. Okay. Are we okay with that? Yes. Yes. Ok. Para rechazar la oferta podríamos decir no thanks. No, now, perhaps later. Perhaps es como maybe. Ok. Perhaps es como maybe. Perhaps es more formal. Ok. So we say, for example, would you like to rest now? No, now. Perhaps later. Ok. Uh, would you like to eat early today? Uh, that's all right. Yeah. 
Uh, would you like to eat pupusas next Sunday? Uh, este ya no sería rejecting si yo digo that's okay. Okay, ya sería un accepting. Okay, would you like to eat pupusas next Sunday? Oh, that's okay. It sounds good. Okay, esa puede ser otra. La vamos a agregar acá. What, what is the meaning for half? Es como have? maybe. Ah, okay. Yes. Mm -hmm. Estamos correctos hasta ahí. Esto es solo teniendo una idea, ¿ok? Porque el tema de nosotros es solamente eh, requesting politely, ¿ok? Esto es para que sepan cómo reaccionar porque en algunos requests que hemos hecho o invitaciones que hemos hecho, va a haber necesidad de decir una respuesta, ¿verdad? Ok, vámonos al manual. Cuando le menciona hasta la fecha, día, eh, por ejemplo, uh -huh. puede ser hasta ahora y todo, eh, no cabe la palabra maybe, como lo que acaba de decir, es decir, tal vez, porque es algo como, como incierta, ¿verdad? No es, no es una respuesta en sí. Eh, claro, puede decir maybe. Puede decir maybe. Eh, a ver, hagamos un ejemplo para, para estar seguros cómo lo va a utilizar. For example, if someone tells you, um, mm, would you like to eat pupusas next Sunday? Would you like to eat pupusas next Sunday? Maybe. Maybe what? Maybe <laughs> you, you like or maybe you don't, you wouldn't like. I mean, maybe yeah. you would like to or... Maybe you wouldn't like to. Ahí queda como la duda. Ok. Quizás tendría que decir. Uh, um, let's see. Maybe let me check my agenda, for example. Ya. Yeah? Tendría que dar una explicación. El maybe. Maybe positivo o maybe negativo. Right? Maybe. Let me oh. ask my, friend, my, my boyfriend. Uh, <laughs> It is my friend. <laughs> ah, okay. Maybe if I remember, okay. Good, good, good. <laughs> good, good. Bien, vamos a continuar en nuestro manual. Uh, ¿Queda claro, perdón? ¿Queda claro? Sí, teacher, gracias. Okay. Vamos a ir a nuestro manual y en nuestro manual tenemos una conversación. Me levantado la mano, teacher. Okay. Teacher, teacher. Permítanme que aquí estoy en el manual, no miro. Ok, go ahead, Christian, tell me. Sí, este, solo es una pregunta en lo de la pronunciación, que la, cuando lo pronuncian no escucho el good con el apóstrofe. Uh, explíqueme un poquito, porque no le comprendo para, en qué la parte. Pal la palabra se pronuncia good. Would. Eso lo viene, good. Would. Ajá. Good. Ahí cuando se reduce con el apóstrofe. I'd. I'd. Por eso que cuando, cuando lo pronun estaban pronunciando, yo siempre escuchaba como me gusta. Ah, no. Solo ahí tiene I. que tener cuidado. Tiene que tener cuidado porque eso. si la pronunciación, decíamos la vez pasada, Cristian, que usted debe diferenciar ese sonido, el de nosotros. La letra D está en medio de los dientes. The, dedo, for example. Pero en inglés, la pronunciación de la letra D solita va atrás de los dientes, pegada a la lengua, la punta de la lengua, en la punta del paladar. Aquí, adelante, atrás de los dientes. ¿Ok? Like, D, D. Ese es el sonido. Es un sonido fuerte. Pero al momento que nosotros vamos hablando rápido, era lo que yo les decía a ustedes, tienen que practicar esa pronunciación porque si sí se oye solo como eh, me gusta qué, ¿ok? En vez de me gustaría qué o quiero qué, ¿verdad? Entonces, tiene que hacer esa pronunciación así. I'd like, I'd like, I'd like, I'd, 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 I'd like this. I'd, 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 Ay, 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 ay. Ok, es different. ¿Sí se nota la diferencia? Sí, sí, así es. Lento sí lo entendería, pero si en una conversación me lo dijeran rápido, 
<ríe> se me dificultaría bastante, quizás sobre la práctica. Eh, sí, porque el significado le va a ayudar mucho. El Como significado, en el exactamente, en el contexto, así es, ver, para poder entenderlo, pero afine su oído, porque hay dos maneras de pronunciarlo, como le, les envié ese, ese, tres maneras de pronunciarlo. Sí. Ahí se los envié en, en el WhatsApp para que tuvieran esas diferencias, ¿verdad? Y vuelva a oírlo, vuelva a oírlo el video y óigalo cinco o seis veces para ubicar y enseñarle al cerebro, ese es el sonido de la D que necesito entender o escuchar, ¿ok? Ahorita lo está pasando okay. por pues, alto porque no lo, no lo pronuncia igual usted. Okay. Sí. Uh -huh. A medida lo sí. va a ir escuchando, lo va a ir diferenciando. Ok. Ok. So, guys, we are going to our manuals. And, for example, when we have a problem with our computers, with our cell phones, and we need to express the problem that we are having with these devices. Usually in tech support, they have like a process or a procedure to uh, file a complaint, okay? They file a complaint, okay? Ellos llenan una eh, forma o un formulario normalmente. No sé si ustedes tienen eso en sus compañías que llenan un formulario para hacer una solicitud. Sí. Yes. Ok. Y normalmente ese... ese eh, ¿Qué para solicitar que le vayan a ver su computadora o que le vayan a, a ver el software o el teléfono ah. no le funciona, ¿verdad? O llama usted a, a ah. Claro o a Tigo, ellos llenan un formulario, ¿verdad? Llenar ese formulario de queja o de solicitud se llama ah. File a Complain, ¿ok? File a complaint. You see? Por ejemplo, donde yo trabajo, llenamos uh -huh. una solicitud de, de máquina mala, de uh -huh. matching day. Ok. Ok. So you have like a form that you have to, uh, to complete, right? En ese formulario hay varios datos que debemos aprender a preguntar. Ok. Acuérdense, ¿se acuerdan? Let me ask you some questions de la primera conversación que vimos when we report a problem. Okay, then let's read this conversation and let's look at the way that this um, tech support agent is um, doing to solve the problem, okay? So Mike and Maria. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa and I need to file a complaint about my work terminal, uh, my computer, right? I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you, you are welcome. Okay, so now guys, we are going to see Okay, we are going to see what's the procedure in a very basic conversation, okay? Vamos a ver. Voy a volverlo a leer y le voy a pedir a ustedes, a cuatro de ustedes, que lo van a hacer el role play. Pero el role play lo vamos a hacer como una llamada real, okay? Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa and I need to file a complaint about my work terminal. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new, a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Entonces, vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta acerca del vocabulario en esta conversación? No? Sí? File a complaint, ¿qué era, dijimos? Una forma o formulario. ¿De ok, llenar un formulario, ¿verdad? O sí, completar un formulario. And what is a complaint form? Complaint form. 
Complain es como una queja de solicitud, ¿ok? Entonces, vamos a ver. I need two of you. I need two of you. Let's see. Iliana and Lisette del Carmen. You are going to substitute your names here, ¿ok? Van a sustituir por su nombre, ¿ok? Y por el departamento eh, de donde usted trabaja. Ok, en este caso siempre va a ser the IT department, ok. En María Ochoa no dice el departamento donde pertenece, pero usted diga el departamento al que usted pertenece, ok. My name is Lisette del Carmen from el departamento al que pertenece. Y entonces, ¿se entiende? Sí. Ok. Sí. <risa> Okay. Let me start. Thank you. Thank you for calling the IT department. Okay, empiece. Okay, thank you for calling the IT department. Hello, my name is Siliana, and I need to file a complaint about my work terminal computing. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It's quite very slow yesterday, and I didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Okay, great, great. Let's listen to, <clears throat> bien, vamos a cambiar este, este saludo, okay? Y va a decir, thank you for calling the IT department y luego acá le vamos a agregar lo que aprendimos en la primera clase de esta unidad. Vamos a ver. This is, dice su nombre. Ok. How can I help you? Ok. Aunque suene un montón, pero nos va a ayudar a destrabar la lengua. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. We want to listen to Karen Maricela and René Armando. René is Mike and Karen will be Maria, pero con sus propios nombres, okay? René, are you there? I think so. I think so. But sometimes he's uh, he's available. That's why I try always to include everyone here. Okay. So now let's see. Christian, go ahead, please. You are my Christian, but with your own name. Thank you for calling the department. This is Lisa. How can I help you? Hello, my name is Karen Rivera, and I need to uh, comply about my board terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday. And it seems to on today. Let me send some one with the uh, complaint form. We can send a new computer on time. In no time. No time. Thank, thank you. You're welcome. Okay, great. Thank you very much. Okay. 
Okay, people. So now let's go to the next page. Okay, let's turn to the next page. Because here we have two, uh, well, we are still in the same, okay? Uh, we have two questions. So what expression <clears throat> does Mike use to show a solution in progress? What expression does Mike use to show a solution in progress? ¿Qué, qué expresión usa Mike? para mostrar que está buscando una solución. Andy, I'm sorry to hear that. Please describe the problem. Excellent. Very good. Very good. And then he describes the procedure, right? The procedure. The procedure is that he has to send someone with a complaint form to be signed, right? And then they can send a new computer in the time. Thank you very much, Estela. So what is number two? What seems to be the problem with the computer? What seems to be the problem with the computer? It's very slow. Excellent. Y aquí ya empezamos a ver que aparecen para contar algo que sucedió en tiempo pasado, ¿verdad? Decíamos ayer que was es el pasado de is, ¿ok? Si el presente es it is very slow <coughs> today, for example, yesterday it was very slow, ¿ok? It was. Okay. Este es pasado de is. Ahora, tenemos este otro que es el pasado de don't. ¿Ok? El pasado de don't. Si hoy no enciende, yo diría en it don't turn on. ¿Ok? Hoy, ahorita, en este momento. Pero como en la mañana fue que yo probé, o un tiempo atrás de hacer la llamada, entonces yo digo en pasado. And it didn't turn on today. Eso solo lo hago notar para que vean que cuando uno cuenta algo usa el tiempo pasado. Y ahí tenemos dos formas bien importantes que ya pueden meter en su vocabulario. Was, pasado de is, and didn't, pasado de don't. ¿Ok? Ok. The don't y the doesn't. ¿Ok? The don't y the doesn't. It doesn't turn on today. ¿Ok? Bien. Vamos a ver, este lo vamos a dejar para mañana, ok. Y veamos the complaint form así rapidito, ok. The complaint form has some data that we have to collect. We have to collect this information from the caller, ok. From the caller, the person who is calling, ok. Usualmente no le va a preguntar name of complainants, ok. Usted le va a decir, I'm sorry, what's your name? Ok. O para preguntar estas cosas, ok, vamos a utilizar el lenguaje formal y el lenguaje casual utilizando could. Ok. ¿Cómo? Vamos a empezar a decirlo así desde ya. Yo le podría preguntar, ups, 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 sorry. Yo le podría preguntar fácilmente, what's your name? Pero se oye mucho mejor si yo le pregunto, could you please tell me your name? Okay, could you please tell me your name? Okay, yo estoy en la llamada. Okay, siempre veamos la estructura de la pregunta, es muy fácil. Ponemos could, que es el pasado de quién, pero en este caso solo es un auxiliar para poder solicitar esta información o hacer cualquier request, lo ponemos al principio. Could, luego viene el sujeto, could you, ok. Please, please lo podríamos usar al principio, perdón, lo podríamos usar ahí donde está en medio o lo podríamos usar al final, ok. Y no afecta, no altera, ok. Could you please tell me your name or could you tell me your name, please? Okay. 
y empezamos a solicitar información. Basándonos en esta primera, va de parte de ustedes, ¿cuál sería la siguiente pregunta? La fecha no se la voy a preguntar a la persona, ¿verdad? Obviamente, pues yo tengo que estar al día, ¿verdad? No le voy a decir, could you please tell me the date? A menos que yo necesitara la fecha de cuándo empezó a fallar el, el device, ¿verdad? Ahí sí, yo le preguntaría, ¿ok? Could you tell me when did this happen? ¿Ok? Bien. Mm, vamos a ver, ¿cómo le preguntaríamos el número de teléfono? Usando could. Lo normal sería. Excellent. Your number. You. Tell me your. Okay, in this case, can I say please here? Yes, right? Okay, could you tell me your phone number, please? Pero como yo necesito dos tipos de números, voy a ser específica, ¿verdad? Could you tell me your home phone number? And... Um, Podría preguntar, could, uh -huh. tell me your work phone number. No. Excellent. There you go. Uh -huh. Si es de la misma compañía, yo le preguntaría la extensión. Ahora. En nuestro tiempo, es, esto quizás es una forma un poquito más antigua, ¿verdad? Donde se necesitaban los dos números y todo eso. Ahora yo le puedo preguntar directamente a contact phone number, ¿ok? A contact phone okay. number. Puede decirme el que él quiera, pero donde va a contestar, ¿ok? A contact phone number. Could, could be uh, the cell phone number, ¿ok? And it's ok. So... ¿Cómo le preguntaríamos la dirección a alguien usando could? Could you tell me your address or home address, please? Your home address. Excellent. Very good. Okay. And there you are. ¿Cómo le pidieran? la dirección de email a alguien de esta manera formal, amable, polite. Could you tell me your personal address email, please? Email address. Yes, primero email y después address, correct. Could you tell me your personal email, email address, please? Excellent. There you are. And then you see. De ahí usted le puede hacer todas las preguntas que usted quiera acerca del device, identifying the equipment, okay? Identifying the equipment. For example, um, what's the equipment, right? What's the equip equipment? For example, what's... I'm sorry, what is the model, okay, yeah, uh, what, si tiene un número de serie, okay, the serial number, okay, there you are, um, yeah. ahora, estas mismas preguntas, yo se las pudiera hacer con could, okay, con could perfectamente, ¿Cómo lo podríamos decir, miren, aquí todos hemos dicho, Could you tell me? Ok. Entonces quiere decir que para todo, cuando yo le quiera decir a alguien, me podría decir es, could you tell me? Ok. Lo que quiera yo preguntar, could you tell me? Me puede decir. Ok. Entonces, could you tell me what the model is? Could you tell me what the serial number is? Ok. Bien. Seguimos ahorita acá. ¿Tomaron nota de estas preguntas? Yes. Yes, teacher. Yes. Ok. 
Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ok. Let's imagine that you are the. You are Maria Ochoa. Ok. And you, the other person is going to be the person with the form. Ok. La persona que llevó esta forma al, a María Ochoa, ¿ok? Y le va a preguntar, ¿verdad? Para poder sí. llenar esto. Entonces, vamos a usar, a, a usar, perdón. We are going to invite uh, Iris Marina and, um, let's see, Vilma. Vilma. Y vamos a hacerlo así rapidito, tranquilamente. ¿Vieron las preguntas, verdad? ¿Recuerdan las preguntas? Could you yes. tell me? Ok. Vamos a ver. Iris Marina es la persona que lleva la forma the file, to file the complaint. So she's taking the complaint form. Y Vilma va a ser María Ochoa giving the information. Ok. Continuando con la, con la conversación que teníamos antes. Ok. So now let's see. Go ahead, Iris Marina. Ok. Sería, could you tell me your name, please? Esa sería la fórmula de la pregunta, teacher. Correct. Could you please tell me your name? Could you tell me your name, please? Yes. My okay. name is Vilma, Vilma de Girón. Excellent. Continue, it is. Okay. okay. Sería, could you tell me? Could you tell, tell, tell me your home for number, please? Could you uh, tell me? Could you tell me? Could, could you tell me for home for number, please? Uh, uh, the one and phone, one? My phone number. It's 2260. O, 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 Zero. Okay, great. Very good. Okay. Uh, could you tell me your phone number? Please. My cell phone number is 7744 5666. Six, six. Right, six, six, yeah? Yes, six, six. Okay. And um, can you tell me your home address, please? I'm sorry? Fax? I not have fax. Number. I don't have, I don't, I don't have. have. I don't have facts. Okay. Could you tell me your person Amer Andres, please? Uh, be my I'm sorry, email address. Yes. Yeah. Yes. Uh, my email address is bdhiron at yeah. ivm dot com. Dot com. Dot com. Okay. What is your model? Okay, till there was okay. It was very good. You did a very good job, girls. Excellent, excellent. Ahora, esa parte de describir el problema, 
Ya la comprendimos en, en las dos clases anteriores, ¿verdad? Lo vamos a practicar mañana, cómo describir el problema, ¿verdad? Eh, y aparte, eh, quisiera que todos, por favor, participen en la eh, discusión de la plataforma para que vean posibles soluciones a los eh, más comunes, a los problemas más comunes que se dan en Tech Support. ¿Para qué? A, agarremos más vocabulario y mañana podamos hacer esta práctica, ¿ok? You did a very good job, girls. Ok. Bien. Ahora, ya solo, uh, excuse me. ¿Alguien iba a decir algo? No. Ok, veamos acá cómo utilizan en una conversación. Tell me, Reinaldo. Eh, en mi caso, eh, por lo menos estamos hablando de computadoras, de la computer. En, en mi caso, en mi trabajo es más que todo machine. Machines, eh, ok. Máquinas. Uh -huh, uh -huh. Y, eh, de cierta manera, ajá, machine, máquinas. Este, entonces, eh, las formas de, de que vivir algo es bien diferente. Ok, no sé ah, pero si siempre, la, siempre es Reinaldo. Puede, puedo meter, se puede poner. Eh, sí, ahí es, prácticamente nosotros somos los técnicos, ¿verdad? En, en Refine oh. Machine. Ok, eh, ok. Y trabajamos con Word Orden. Ok. Pero, entonces, no sé si se puede incluir esto en el, Exactamente, en correcto, no sé claro si. que sí. Claro Aquí que hago sí. Algo de referencia a eso. Para... Correcto, es perfecto, Reinaldo, es perfecto, okay. porque con eso okay. usted puede, eh, como decíamos, ¿se acuerda cuando hablamos la vez pasada de utilizar el vocabulario que usted necesita? To use the vocabulary that you really use in your job. Entonces, en este caso usted uh -huh. solo agarre la estructura, la estructura es, could you uh -huh. please tell me, uh, y entonces pone la información que usted va uh -huh. a solicitar, ¿verdad? Puede ser the model, the pieces, the amount, uh, I don't know, the trademark, the name of the machine. Yeah. So things like that. Yes. Yeah. Yes, of course. Of course, Reynald. Yeah. Okay. Okay, people. Yeah. Uh, just let's read this conversation. Okay. Between Max and Joey. And it says, hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max, my name is Joe. I work for peeps.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Um, it's an ulti page MX. 30. Okay, first make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Well, second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay and complete install. So, veamos entonces las preguntas nuevamente. Se fijan aquí, es un request, a simple request saying, could you help me please? You are requesting for some help, right? Could you help me please? Could you tell me the model? Can you hold on a second please? Could you tell me what I need to do next, please? Okay, aquí este can, si ustedes lo miran, van a decir, ay, pero solo estábamos viendo could. Ah, pero nosotros podemos variar, okay, variar. Eh, porque prácticamente tienen como la mismo, el mismo nivel en este tipo de conversación, on the phone, okay, on the phone. 
Usted puede preguntar, could you or can you? Y se vuelve casual, ok, se vuelve casual o se vuelve formal. It depends. It depends on the context. So, let's read it again. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for pips.com. We received that new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Um, it's on Ulti page MX30. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Mm, second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay. Ahora veamos esta comprehension thing. It says, fill in the blanks. Use the conversation above to help yourself. Number one. ¿Qué palabra podemos usar para hacer requests? Dijimos. I will. Would. I will. Would is very good too. Pero en este caso, en este caso, según la conversación, ¿cuál utilizaron names? Call. Call. Could, 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 okay, yes, could, okay, veamos entonces en la número dos, en number two. Can you? Podríamos usar can you describe the problem? Mm -hmm. Yes, of course, we can use can you. Pero también podemos usar could, ¿verdad? Dependiendo del nivel de respeto en la conversación. Ok, volviendo al punto. Miren, no es una norma general, pero es una norma que nos sirve por lo menos ahorita que lo estamos aprendiendo, porque en el uso vamos a ver que podemos variarlo, ¿verdad? Y ustedes lo pueden oír de diferentes maneras, pero en... Este momento estamos haciendo la diferencia entre el lenguaje formal y el lenguaje informal, ¿ok? El lenguaje formal, could. El lenguaje informal, can. El informal sería casual, digamos, ¿verdad? Ok, guys, it's 9.57. Y otra vez. Ah, perdón. Perdón, 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 que se me fue esto. Okay, and again, and again, I want you to see, por ahí les mandé unos videos para que eh, vieran una escena de una película. Do you remember? ¿Se acuerdan cuál película era? Apolo 13, Apolo 13. No lo vieron, ese video se perdieron de la movie. Ajá. En esa película, ok, en Apolo 13, do you remember Tom Hanks representing the astronaut? Do, do you remember playing the astronaut? Ok, what are the words he said? Houston, Houston, we have a problem, ok? Houston, Houston, we have a problem. Yeah. Ahí hay bastante lenguaje formal. Could you, would you, okay, would you like? Y se los envié para que vean en una situación crítica donde hay un problema. Por ejemplo, Reinaldo nos estaba contando que ellos no ven nada de computadoras. Dijimos al principio de la unidad que lo podemos aplicar estas estructuras para todos los problemas que podamos reportar y no solo problemas. En cualquier situación, hablando por teléfono, vamos a utilizar esto, por ejemplo, if you are doing a request. ¿Ok? Y entonces, ya para finalizar, vamos a leer acá. How to use could for polite and formal requests. How to use could for polite and formal requests. The modal verb could is used for polite and formal requests. It means that if I am going to talk to my boss, 
or request something to my boss, I'm going to say could. Okay? Could. could. Get there and find a compliment. Excellent. Go ahead. Read it again. Ileana, go ahead. You were reading. Léalo otra vez, Ileana. The structure. Uh, okay. Uh, the structure is cool. ¿Cómo plus, se dice el más teach? Plus. Plus. Plus to head. To head. Subject. Plus. Subject. Plus bird. Bath from. Base plus form. Compl Bay from. Plus com complement. Excellent. Plus the question mark. Entonces quiere decir que estos requests son preguntas. Okay. So, for example, I say. Could, miren, al principio, at the beginning, we start the question using could. Then the subject, you, okay? Then the verb in the base form. Aquí no hay ningún to, como en would you like to, ¿verdad? Aquí solamente el verbo. No cambia. No cambia para primera, segunda y tercera persona. Es la misma forma base del verbo, okay? Could you write... Quiere decir que no voy a poner un ing ahí, ¿verdad? No voy a poner un gerund. Voy a poner base form of the verb. Could you write these reports, please? Please lo puedo poner acá o lo puedo poner después de you. Could you please write the reports or these reports? Veamos la siguiente. Could plus the subject you plus the verb deliver, deliver, entregar, deliver, these letters today, please. You see, here we are using please. Okay, are we okay till here? Do you have any question? Questions? Estamos bien. Eh, pues no se lee more, no, no es more, es decir, el signo más ahí no se dice more. No, en, en ese signo no, ese es un signo matemático, ¿ok? Es un signo matemático y se lee plus, adding, ¿verdad? Porque es el signo de la suma, ¿ya? Yeah, entonces es plus. Yeah. Gracias. Ok. Addition, ¿ok? Okay, just let me call the roll. Please turn on your cameras and say present when you hear your name. And today is Carla Raquel staying, okay? So there we go. Amanda Graciela Pérez Orellana. Present teacher. Caleca Visaí Marinero Asensio. Present teacher. Candelaria de Los Ángeles Nolasco de Flores. Carol Ibe Chávez Reyes. Candelaria, are you there? Carolibe Chávez Reyes. Present. Cristian Edenilson Ayala Ramírez. Present. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Present teacher. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Y there, Estela. Would you like to rest now? <laughs> Iliana no, Carolina no. Calderón Cisneros. Present teacher. Okay. Iris Marina Portillo de Reyes. Present teacher. Okay. Iris Janet Barrera Herrera. Present. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Karen Maricela Rivera de Martínez. Present teacher. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present teacher. Kenny Lisette Cuayar de Barrientos. Your teacher, present. Levin Giovanni Martinez. Lisette del Carmen Hernández Mismith. Lisette. Marta Lidia Godínez. Present teacher. René Armando Avendaño Pineda. Reinaldo Chávez Guerra. Present. Alexandra Raquel Ávila de Axume. Present teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. 
Car Carla Yanet García González. María Magdalena Ronquillo Magaña. Present. María Luz Yanet Cornejo Erazo. Present. Vilma Consuelo Guzmán de Girón. Present. Okay, people, uh, we finished for tonight. Okay, we are off the clock. It's 10 of 5 now. So have a good night. Do your homework and have a good rest, everyone. So bye bye. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night. Bye bye. Bye. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. Good night. See you. Bye. Here we go, Carla. Hello, how are you doing? Hello, teacher. <laughs> me quedó una duda, teacher. Tell me. Este, cuando es, es call, call you, por ejemplo, en las terceras personas sería call, call he, o no. Exactly. Cuando es tercera persona. Ah, ok. Uh -huh. Este, y cuando se fuera can you, porque ahorita solo vivo este could. oraciones con que ah, could, no, con que el último, cuando dijo de que no era así tan formal, va. Ajá, ese solo lo mencioné, pero mañana el tema es can. Ah, ok. Mañana ah, vamos okay. a ver solo ese tema informal, eh, ah. de lenguaje informal usando can. Ahora, el lenguaje formal es usando could. Entonces could podemos you. decir, could you help me, please? Podríamos she decir, me? could she help yeah. with this? I'm sorry, with. Okay. Could she help? Y sí, funciona igual, mir. Could oh, okay. he, uh, could he make... Uh, phone call. Okay. ok. Y estamos en, en la misma sintonía. El verbo siempre es en forma base, ok, y usamos could al principio. Lo que estamos pidiendo es que haga algo, ¿verdad? Entonces, it's a request. Entonces, podríamos decir también, could we... Um, Could we accept the offer? Okay. Could we accept the offer? Hey, podemos aceptar la, la, la oferta, ¿verdad? Pero lo que estábamos aprendiendo ahorita es más que todo, por ejemplo, en el teléfono, en una llamada telefónica, podemos expresarnos con estas formas. Por ejemplo, estábamos viendo, could you describe the problem? Okay. Could you? I'm sorry. Could you um tell me your name? Okay. Dice cómo podría ser para ir aprendiendo más palabras. Más palabras. Sí, varios compañeros pueden basar de palabras y a veces me quedo que o sea. Todavía preguntando. Ajá, la forma, la forma más fácil de aprender vocabulario es ver las cosas que están a mi alrededor, alrededor y buscar Ajá. cómo se dice lo que yo constantemente estoy usando. Y ah, así okay. poco a poco voy a ir conociendo más y más palabras. Por ejemplo, eh, si yo aquí alrededor, por ejemplo, en my office, I have a wall, pared, right? A door, uh, otra palabra. Lamp, another word. Mirror, it's a mirror. A table, a desk, okay? Cell phone, y así, todo lo que está a mi alrededor. Eso lo puede ver usted, por ejemplo, por temas. Digamos que si usted piensa lo que, si usted tomara el bus, por ejemplo, en la mañana, usted piensa, people, okay? The money, okay? The money. 
Eh, ¿Qué más puede pensar del bus? Por ejemplo, the street, la calle. Ok. Uh, you can think about the police, la policía. la policía. Y todo lo que está alrededor mío por temas, ¿verdad? Uh, puede yeah. ser, por ejemplo, cuando usted se está bañando, when you are taking a shower, you think uh, shampoo, uh, the conditioner, the soap, ok. Um, what else? Water, ok. Shower. Yeah. Y son cosas que están muy alrededor mío. The towel, oh. la toalla. Ok. Entonces vaya viéndolo así por temas y va a ir ubicándose un poquito más y se le va a ir quedando más, más palabras. Okay. Por ejemplo, cuando se cocina y, y, y cosas así. Exactly. When you are, when you are uh, cooking something, then you think about ¿Qué es lo que estoy yo usando, verdad? Then you say the, the saucepan, the, um, uh, the stove, la, la estufa, verdad, o la cocina, the refrigerator, uh, the pantry, um, okay. things like that, okay? You can think about the, um, uh, the plates, okay? The fork, fork, or the spoons, las cucharas, yeah, o cucharadas. You can think about the meals, I mean, or the food, for example, coffee, rice. So you think about the theme. Usted piensa okay. acerca de, de temas así, ¿verdad? De repente, usted está en una situación, en un lugar, por ejemplo, en la playa, hay palabras que solo ahí usted las va a usar más seguido. Por ejemplo, the pool, la piscina, the beach, the sand, la arena. Ok, uh, you can seafood, la comida pescado y mariscos, ¿verdad? El seafood. Um, y, y usted puede ir pensando por temas y se le va a ir agregando más palabras. Uh -huh. Ok, teacher. Ok, y puede usar, puede usar aplicaciones. Por ejemplo, esa de uh -huh. Google Translate es muy buena. Es como la más... Eh, común y general, ¿verdad? General, porque eh, sí hay una mucho más diccionario, ¿verdad? Y en cambio Google Translate, si usted lo baja a su celular, usted oh, sí. puede decir lo que usted quiere que le traduzca, ¿verdad? Uh -huh. Tiene varias funciones, tiene transcription, okay. tiene la traducción simultánea, tiene varias. Entonces ahí usted la baja al teléfono y se va ubicando, ¿verdad? Por ejemplo, algo que no sé cómo se dice, lo digo en español y me lo va a traducir. No siempre funciona, entonces hay que hacer la investigación por cada palabra que usted no ah, conozca, sí. ¿verdad? Puede ser preguntarle a la teacher, preguntarle a sus compañeros, revisar otro diccionario como el Oxford Dictionary o el Merriam-Webster o de... Um, eh, eh, well, the Oxford is good, the Merriam-Webster. Hay una, una página que se llama Lingüe. Lingüe. Ajá. Esa es muy buena porque da contextos. O sea, usted dice una palabra, o no, no la dice, la escribe la palabra y le da traducir. Y entonces le aparece la palabra utilizada en un párrafo de algún documento de la red. Entonces le da más luz, le da mucha Ajá. más luz en el significado. ¿Verdad? Cómo se usa esa palabra. Y así, así se va a ir expandiendo. Se va a ir okay. expandiendo y ayudando. Okay. ok. Gracias, teacher. De mi parte, eso es todo. Ok, Raquel, my pleasure. Gracias. No problem. So let us meet tomorrow and have a good Gracias. night. Good night, teacher. Ok, bye. Bye.